ഹലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ജ്യുവലറി മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ജ്യുവലറി മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ജിബ്ക്ക കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ യു കെയിലാണെങ്കിൽ ഹേമ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി കുറേ ഇങ്ങനെ ജിബ്ക്കയുടെ കമ്മൽ ഫോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പം ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തു എങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒത്തിരി പ്ര കടകളിലൊക്കെ പോയെങ്കിലും ആ ജിബ്ക്കയുടെ ആ കുണ്ടലം പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ആ സാധനം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ പിന്നെ എന്നാ ഒന്ന് ആമസോണിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഡെലിവറി ആകും പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉടനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അത് കാരണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ ഒരു കുറ്റി നീര എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ പോയപ്പം പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളൊരു സെറ്റാണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ വില സെറ്റാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് അവർ അയച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ നാട്ടിലേക്ക് ആമസോണിൻ്റെ ഇനി ഒരു ബോക്സിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആർട്ട് സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഒരു രണ്ട് നാല് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ അപ്പം ഇത് നൂല് പിന്നെ ഇതൊരു പശ ഒട്ടിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഡപ്പ പശ പിന്നെ പിന്നെ തന്നെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഈ പാക്കറ്റിൽ എനിക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിമുക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ത്രീ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ചീണം മുഴുത്ത് അങ്ങനെ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെയാണ് കുറേ പിന്നെ ഇത് വേറെ സൈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പ് മറന്നു പോയല്ലോ നമ്മുടെ ചോർപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആകൃതി ഉള്ള പോലത്തെ ഫമൻ ഷേപ്പ് പോലത്തെ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കമ്മലുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ വട്ടത്തിലുള്ള കമ്മലുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കുറേ അതുണ്ട് നമുക്ക് വാലൻറ്റൈൻസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി കമ്മൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ സെക്ഷൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ നിരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജിമിക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ പല പല സൈസ് ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതെല്ലാം അങ്ങനത്തെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടോ കണ്ടോ പല ഇതിൻ്റെ തന്നെ വട്ടത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വട്ടത്തിലുള്ളത് തേ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കമ്മലിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് കമ്മലുകളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഒന്ന് വാലൻറ്റൈൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മൽ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണേ അതിൻ്റെ വേറൊരു കളറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതെല്ലാം എടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഇനി എനിക്ക് തുറന്ന് കാണിക്കാം
നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു ഇതിങ്ങനെ കമ്മലിന് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആണിയാണ് കമ്മലിൻ്റെ ആണി വെക്കത്തില്ലേ അത് പിന്നെ ഇത് ഇത് കൊളുത്ത് ഇടുന്ന ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ വഴി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കല്ലുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജിമിക്കയിൽ വെക്കുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്ന നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എൻ്റെ വില അപ്പം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ആണെങ്കിൽ ഈ നൂല് ഈ കളർ നൂലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആർട്ട് സിൽക്ക് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ഹാൻഡ് മെഷീൻ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ നൂല് ഞാനിവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന ട്രേ ട്രോ ട്രേ ഇല്ലേ ആ ട്രേ ആണേലും മതി എന്നിട്ട് ഇത്തലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റമില്ലേ ഈ അറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നൂല് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ കളറായതുകൊണ്ടാണേ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ദൈവം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ അറ്റം ഇവിടെ പിടിച്ചോണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ടിയായിട്ട് ഇതിരിക്കണോ അത്രയും അത് ചുറ്റാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് തവണ ചുറ്റി നോക്കിയിട്ട് അത് തികഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കമ്പിൾ മുഴുത്തതാണേ അപ്പം ഞാനൊരു പിന്നെയും പത്തെടുത്തു ഇപ്പം തികഞ്ഞില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിയപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്മലിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ തിക്ക് ഉന്നാൻസ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കട്ടെ ഞാൻ അത് ഇത്ര ഒരു തിക്നസ് ആണ് എടുത്തേക്കണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൂലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇത് ഞാനിവിടെ അങ്ങ് കണ്ടിച്ചെടുക്കുവാണേ അതും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണം രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു പോലെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നൂലും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പശ ഇങ്ങനെ തിരക്കങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പശ കാണാമോ ഈ പശ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നൂലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തോണേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നൂല് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നീട്ടി കണ്ട എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പശ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വല്ലാതെ ആയിക്കു തുടങ്ങും കേട്ടോ ഉണങ്ങി കഴിയുന്നു അപ്പം എന്തേ ഇങ്ങനെയായി കണ്ട ഇങ്ങനെയായി ഇത് നമുക്ക് പതുക്കിട്ടിന്ന് പൂരിയെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പശ തേച്ച ഭാഗമല്ലേ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഈ തുടയ്ക്കകത്ത് കൂടെ ഇടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ 
ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ പശ വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇത് മറ്റേ സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പശ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തൊന്ന് കണ്ടി കണ്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടെ ഈ ഇതിങ്ങനെ ആ ജിമിക്കയുടെ ഇതിൽ കൂടെ ഇടാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമിക്ക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി പശ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ പശ തയ്ച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡ് ഇതിങ്ങനെ ഇത്തയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതങ്ങിരുന്നങ്ങ് ഒട്ടട്ടെ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു പിന്ന് വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ താത്തി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഈ പശ പറ്റാതെ ഇരിക്കും കാരണം നമുക്ക് നൂല് പിന്നെ കോർക്കേണ്ടതല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റേറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നൂലിൻ്റെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ടിത് ഇങ്ങനെ ഇത് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കോർക്കണം ഉണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് നൂലങ്ങോട്ട് ഇടാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ആ പശ വെച്ച ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കും വലിച്ച് പിടിക്കണേ അതിനകത്ത് ഒരു നൂല് കണ്ടോ ഏതാ നോക്കി ശരിക്കും വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്യാപ്പൊന്നും വരാതെ നന്നായിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുക്കാം വലിച്ച് പിടിക്കണേ എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ നമുക്ക് അടുത്തത് എങ്ങോട്ടാണോ വേണ്ടേ അതനുസരിച്ച് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും ഈ തുളയ്ക്കകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ കോർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആണ് എല്ലാവരും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷനുമില്ല സാധാരണ ആസ്യൂഷ്യൽ ഒരു ഡേ പോലെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയുടെ ആശംസകൾ ഓക്കെ ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ അതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള കഥകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ഓ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാലൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതാണേ ഇനിമേ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ മൊത്തം കോർത്തെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചാൽ പോലും ഇനി ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കമ്മൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പശ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഈ സാധനം നമ്മൾ കണ്ട ഈ സാധനം ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ തുള വരുത്തക്ക രീതി വേണേൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവിടെയും കുറച്ച് പശ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി പശ ഒട്ടിക്കുവാണേ ഇനിയിവിടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വട്ടത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഇത്രയും ഒരു നീളത്തെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വട്ടത്തിന്
അവിടെയായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇരുന്നങ്ങ് ഡ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പിന്നില്ലേ ഈ പിന്നു കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തുവാണേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് വേണമല്ലോ ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ അതെ ഇതിൻ്റെ ഈ മുട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തേലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പശ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ പശ തേച്ച് കൊടുക്കുവാണേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു റൈൻ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് എന്നാളൊരു കമ്മലുണ്ടാക്കി കാണിച്ചാൽ ആ റൈൻ സ്റ്റോൺ കാണാമോ കണ്ടോ ഇത് ഈ റൈൻ സ്റ്റോൺ എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നടുക്കയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് എൻ്റെ നൂലിൻ്റെ ഒരുമാതിരി സെയിം കളറാ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് റൈൻ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേ അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇത് ഉണ്ട് അത് വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ഇത്ര ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കമ്മലിൻ്റെ ഇത്തേലേക്ക് ഇതൊന്ന് നടുക്കയിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പശ അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നടുക്കയിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇതുപോലത്തെ കല്ല് ഉണ്ടേ ഇത് കണ്ടോ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ കല്ല് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ കമ്മലിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം എന്തോരം നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എറൗണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഇവിടെ വരം മതി ഇത് നമുക്കിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇനി മേടിക്കണം അപ്പോൾ തൽക്കാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കത്രിയ കൊണ്ടാണ് പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തേലും ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പശ തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് പശ തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റാതിരിക്കാൻ ആകെ ഒരു മാർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എവിടം വരെ പശ ഒട്ടിച്ച് അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം അതിൻ്റെ പശയാകും ഓക്കെ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പശ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊക്കോളും കേട്ടോ ഡോണ്ട് വറി എടുത്തപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പം ദേ ഇച്ചപ്പം ദേ ഒരെണ്ണം ഒരു കല്ലിന് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കല്ലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഏ ഞാൻ മുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതും ഇതുപോലെ കണ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പശ തേച്ച് കൊടുക്കുവാണേ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ
പതുക്കെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് തിരിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം ഒന്നേ ഞാൻ രണ്ട് ലാ ലായറും ഇങ്ങനെ ഒന്നൊരു ഡയമണ്ടും കൊണ്ട് ഒന്നൊരു പേളും കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഓക്കെ സമയം കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഇതുണ്ടോ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ള ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തുളയ്ക്കകത്ത് കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പൂവിൻ്റെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയായി ഇതിന് നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു മുത്ത് വളർത്തി അത് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി പശ ഇവിടെ വയ്ക്കുക പശ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതെ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ കമ്മൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഈ മുഗൾ ഭാഗം കാണാമോ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയർ ഇല്ലേ പ്ലെയർ ജ്യുവലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്ലെയർ അവർ ഇതുള്ളവർ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വളയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പല വളച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതില്ലാത്തവരും നമുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഓക്കെ വളച്ചെടുക്കട്ടെ എടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനി ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടുവേ കണ്ട വട്ടത്തിലുള്ള ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇടുവാണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് തൂക്കാൻ ഇടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പിക്കട്ടെ ശരിക്കും വേണ്ട ഓക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതെത്തി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കമ്മലിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആണി ഊരട്ടെ നമ്മുടെ കമ്മലിവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കമ്മൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കണ്ട നമ്മുടെ കം കമ്മലിവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ട അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മൽ സൂപ്പറായില്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയും ഞാനങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ എനിക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താ ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻസ് ബായ്